بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کمپوزیشن آف فورسز لیکچر ون میں آج ہم فنڈامنٹل کانسیپٹس ڈسکس کریں گے فنڈامنٹل کانسیپٹس اور کچھ یعنی ڈیفینیشنس جو بک ہم فالو کریں گے وہ علمی کتاب خانے نے یہ بک پبلش کی ہوئی ہے میری مکینکس 2014 میں یہ پبلش ہوئی تھی ویسے تو یہ اس کا جو فرسٹ ایڈیشن ہے وہ 1992 میں پبلش ہوا تھا اور اس کے بعد پھر سیکنڈ اور پھر تھرڈ ایڈیشن جو ہے یہ شاید 2014 میں آیا تو اب جو جو لیکچر ہمارا ہے کرنٹ لیکچر از فار میتھمیٹکس بی کورس ون بی ایس میتھمیٹکس پی پی ایس سی لیکچرر میتھمیٹکس ایف پی ایس سی لیکچرر میتھمیٹکس اور پی پی ایس سی میتھمیٹکس یہ جو پنجاب پولیس یونیورسٹی میں جو لوگ میتھمیٹکس کا کورس رکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ٹاپک جو ہے وہ یوزفل ہے اسی طرح سی ایس ایس میتھمیٹکس فنڈامنٹل کانسیپٹس اسپیس ٹائم اینڈ میٹر آر فنڈامنٹل کانسیپٹس یہ جو ہماری مکینکس کی ڈسکشن ہوتی ہے اس میں تین چیزیں ایک اسپیس دوسرا ٹائم اور پھر تیسری چیز جو ہے میٹر ان کو ہم کیا کہتے ہیں فنڈامنٹل کانسیپٹس اسپیس ٹائم اینڈ میٹر آر نون ایز فنڈامنٹل کانسیپٹس باڈی میٹر وچ آکوپائیز اے لمیٹڈ پورشن آف اسپیس از کالڈ باڈی میٹر وچ آکوپائیز اے لمیٹڈ پورشن آف اسپیس از کالڈ باڈی یہ باڈی کی ڈیفینیشن ہے اس کے بعد ہے میس دا کوانٹٹی آف میٹر ان اے باڈی از کالڈ اٹس میس پارٹیکل اے باڈی آف نیگلیجیبلی سمال ڈائمنشنز از ٹرمڈ اے پارٹیکل ایسی باڈی جس کی ڈائمنشن جو ہیں وہ نیگلیجیبلی سمال ہیں جن کو اگنور کیا جا سکتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پارٹیکل ویسے یہ ایگزٹ نہیں کرتا ایک قسم کا اس یہ ایکچولی ہماری دا کانسیپٹ آف اے پارٹیکل از این آئیڈیل ون اینڈ ریپرزینٹس اے جومیٹیکل پوائنٹ وچ پوزیس میس اے باڈی مے بی ریگارڈیڈ ایز این ایگریگیٹ آف پارٹیکلس جیسے میں نے بتایا کہ پارٹیکل جو ہے وہ بیسیکلی ایگزٹ نہیں کرتا اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ آئیڈیل ہے اور وہ کیا ہے جومیٹیکل پوائنٹ جب آپ پین سے یا بال پینسل سے یا لیڈ پینسل سے آپ ایک پوائنٹ لگاتے ہیں ہلکا سا پوائنٹ پیج کے اوپر تو اس کی وہ کہتا ہے اس کو میس دے دی جائے تو وہ پارٹیکل کی ایگزامپل ہے اور یہ ہم نے اپنی ڈسکشن کے لیے آئیڈیل باڈی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے پارٹیکل ایگزٹ نہیں کرتا ان نیچر ریجڈ باڈی سے کیا مراد ہے A body is said to be a rigid body if the distance between any two particles of the body remains unchanged. Yani, do particle, just as we have discussed, we have discussed that a body is an aggregate of particles. Rigid body is that the distance two particles of the distance can be changed. And this is an ideal situation. Hai. In fact, rigid body in the universe does not exist. یہ ہم نے اپنے آسانی کے لیے ریجڈ باڈی کا کانسیپٹ اس لیے لیا ہوا ہے کہ اگر ہم کوئی فورس ریجڈ باڈی کے اوپر لگاتے ہیں تو جس پرپز کے لیے فورس لگائی گئی ہے صرف وہی پرپز جو ہے ہمیں کیلکولیٹ کرنا پڑے یعنی فورس کا اگر کچھ پورشن باڈی کو ڈی فارم کرنے میں ضائع ہوتا ہے وہ اس کو کیلکولیٹ نہ کرنا پڑے تو پھر تھریٹیکلی ہم نے یہ لے لیا کہ باڈی کا کوئی پورشن جو ہے ڈی فارم ہوتا ہی نہیں ہے یعنی اس کا ڈیفارمیشن کب ہوگی یا تو ایکسپینشن ہوگی یا کنٹریکشن ہوگی ایکسپینشن میں کیا ہوگا کہ اس کے دو پارٹیکلس کے درمیان ڈسٹینس زیادہ ہوگا اور کنٹریکشن کے لیے کہ میں کیا ہوگا کہ اس کے دو پارٹیکلس کے درمیان ڈسٹینس کم ہوگا تو وہ کہتے ہیں ایسا جب نہ ہو تو وہ کون سی باڈی ہے وہ ریجڈ باڈی ہے سو دیٹ دا باڈی ڈز ناٹ ایکسپینڈ اور کنٹریکٹ اور چینج اٹ شیپ ان اینی وے اگر جو بھی ڈیفینیشن آپ کے سامنے آ گئی کہ اگر اس کی شیپ چینج نہ ہو کسی بھی طریقے سے تو حالانکہ ایسا ہے نہیں ریجڈ باڈی تو کوئی ہے ہی نہیں ہے ایون جو ایون آپ جو میٹل لیں تو اس کو آپ اگر سمجھیں کہ اس کی شیپ چینج نہیں ہوتی تو وہ بھی آپ میلٹ کر کے اس کو اس کی اس کو لیکوڈ کی پام میں بنا لیتے ہیں شیپ کیا چینج کرنی تو انٹائرلی چینج ہو جاتا ہے 
the concept of a rigid body like that of a particle is also an ideal one and actual bodies are not rigid in the true sense of the word however such idealizations are very convenient for constructing a mathematical theory to describe physical phenomena jaise maine abhi bataya aapko physical phenomena yahi ho sakta tha iske alawa bhi beshumar ho sakte hain ki aap body ko body ke upar force apply kar rahe hain to drag the body to wo force ka kuch hissa uski usko deformation mein zaya na ho isliye concept jo hai rigid body ka introduce karwaya gaya in this book whenever we speak of a body a rigid body will be implied unless otherwise stated jab kabhi bhi hum body ka zikr karenge to kitab mein samajh usko samajh lena chahiye ki rigid body hi hai aur jis purpose ke liye usko usko discuss kiya ja raha hai forces ke under the forces wo sirf usi purpose ke liye hai body ki deformation nahi hoti to every time hame rigid body kehne ki zarurat nahi hogi isliye yahan pe ek note de diya gaya ke jab bhi kabhi bhi lafz istemal hoga body is book mein to wo rigid body hi samjhi jaye rest and motion a body is said to be in motion if in the course of time its position changes with respect to its surroundings or otherwise the body is said to be at rest yani time ke sath sath agar wo apni surroundings ke lihaz se apni position change kare to phir ise hum kehte hain ki body motion mein hai aur agar time ke lihaz se wo apni position bilkul change na kare with respect to its surroundings then it is said to be at rest rest and motion of a body are relatively uh, relative concepts and are meaningful only when referred to surrounding bodies ab ye relative concepts hain jab tak aap surrounding bodies nahi hongi us waqt tak aap motion aur uh, rest ke bare mein nahi keh sakenge iski example main diya karta hu students ko ke whenever you travel in the aeroplane aur jab aap wahan badalon se upar chale jate hain और वहाँ आपको आप अगर विंडो से आप बाहर देखें तो आपको लगता है कि जहाज एक जगह खड़ा है क्यों लगता है आपको नहीं लगता कि ये जहाज चल रहा है हालांकि वो जितनी स्पीड से वो चल रहा है अगर उसकी सराउंडिंग में ट्रीज वगैरह हो तो वो भागते हुए नजर आए पीछे आप तो वो कुछ चुके वहां पे है ही नहीं सराउंडिंग में तो वो जहाज की जो मूवमेंट है वो लगती नहीं है कि मूव हो रहा है वो अंदर से बंदा बाहर विंडो को देखता तो एक ही नजारा नजर आ रहा है उसको वो चेंज नहीं हो रहा उसकी सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही वो चेंज हो तो पता चले ना कि एरोप्लेन जो है वो मूव कर रहा है और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एरोप्लेन इज मूविंग विद द हाई स्पीड आपको नजर आता लगता है कि जैसे वो एट रेस्ट है तो इसलिए वो कह रहा है कि रेस्ट एंड मोशन ऑफ अ बॉडी आर रेलेटिव कॉन्सेप्ट एंड आर मीनिंगफुल उस वक्त मीनिंगफुल होते हैं ऑन मीनिंगफुल ओनली वेन रेफर टू सराउंडिंग बॉडीज जब आप इर्द गिर्द के माहौल से उसको रेफर करेंगे तो तब उनको वो मीनिंगफुल होंगे